Tukiwa kama Tif TV Tif TV tupo kijamii zaidi yangu matumaini hujambo mtazamaji wa Tifu TV karibu tena katika kipindi hiki cha Ijue Zanzibar ambacho kinakupa fursa ya kuifahamu Zanzibar na vivutio vyake vilivyomo ndani ya nchi hii ya Zanzibar na kikubwa tu ni kwamba uh, tunamurika mambo mengi sana yanayohusu masuala ya utalii na kuyafahamu historia jinsi zilivyo kwa kuzungumza na watu mbalimbali mbali, either wadau wa utalii ama wana kijiji wa maeneo husika ambao tunafika katika eneo ambalo uh, pengine kuna jambo ambalo tunaona kuna haja sisi eh, ya kuzungumzia hilo jambo kwa hivyo unayafahamu mengi kupitia kipindi hiki cha ijue Zanzibar kupitia hapa Tifu TV tuko hapa maeneo ya Mungoni katika mkoa wa Kusini Unguja wilaya ya Kusini Unguja na lengo la kufika hapa ni kuna mti ambao unaitwa mti wa ubani eh ama wengine huita mbani kwa hivyo tutaelewa zaidi ni kipi Kiswahili fasaha hasa ambavyo tunaweza kutumia katika mti huu mtu wenyewe ni huu hapa ambao Uh, huu tuna wengi wetu tunafahamu ubani na kwa mazingira ya Zanzibar ubani wakati mwingine kuna ile big G ile tunaita eh, ambayo tunatafuna tafuna lakini ubani tunauelewa kama huu hapa ambao huu tumeupata katika mti huu hapa na mara nyingi tunatumia ubani huu aidha katika shughuli zetu e, tunapotaka kuozeshana wakati mwingine kwenye mazishi e, lakini pia kwenye kufanya dua e, kwa hiyo hii hutumika zaidi na ule moshi wake unukia sana ijapokuwa kuna wengine unanukia vibaya kwa kweli manake wanakuwa kama wanapiga chafu ya kweli kweli kwa inategemea tu na mtu mwenyewe namna anavyohisi ubani huu unavoingia katika uh, pua yake kwa hivyo tumefika hapa kufahamu historia wa, ya, ya mti huu namna ambavyo uko hapa na wana kijiji wa eneo hili je wanafahamu na wanautumia vipi mti huu umewanufaisha vipi mti huu lakini pia vipi kuhusu ubani huu kwamba tunautumiaje kwamba tunaweza tukautoa hapa na kutia katika moto na ukatoa ule moshi ambao tunaona eh, tukihudhuria kwenye mazishi na maeneo mengine ambao eh, wakati mwingine ubani hutumika ama inakuwaje kwa hiyo kaa nami nitakufahamisha mengi tu eh, kufahamu historia na namna ambavyo mti huu unavotumika kikubwa safiri nami kuanzia sasa paka tamati jina langu ni Halfan Abdul Kadir ndo ambaye nitakuwa nawe katika kipindi hiki cha ijue Zanzibar niko hapa na babu tayari ambaye nitazungumza naye mambo kadha wa kadha yanayohusiana na mti huu heshima yako mzee wangu na hebu tuambie jina lako unaitwa nani kwa jina naitwa Mrisho Masudi Abdala Nimezaliwa hapa Mungoni toka 1958 katika kijiji hicho kimtama ambapo ndipo ulipopandwa huu mti wa ubani. Ala kwa hivyo nilivyokuwa natamka kwamba mti wa ubani nilikuwa niko sahihi. Sasa bila shaka yote hukukosea katika hilo ni ukweli kabisa huu ni mti wa ubani na umepandwa hapa katika 1900 mwishoni mwa miaka 60 kuna kwa 1968 humo 67 kitu kama hiki kwa sababu kipindi kile ulipopandwa mti huu ilikuwa kaka yetu huyo anaitwa Muhammad Said ambaye mwanao ndio huyo waziri wa saivu wa elimu mm. Simai Muhammad Said ndio ni kaka yetu alikuwa balozi kule nchini India uh-huh. alipokuwa balozi nchini India kwa hivyo katika jimbo moja hili la bombe pale katika kitalu kimoja cha bombe alipata huu kama ni zawadi akaja nayo hapa nyumbani. Alipoamua kuja nayo nyumbani akaupanda mti huu. Tokea kipindi hicho mpaka leo tunaendelea nao na ndo kama mlivyoona pale upo. Mm-hmm. Na ubani kama ni ubani una faida nyingi sana. Kabla hatujaenda kwenye faida. Manake kwa mwaka 1960 na 68 na na nane kwa hivyo zaidi ya miaka sitini mwisho wa miaka 60 yeah. kwa hivyo zaidi ya miaka 53 huko yeah. nyuma eh, eh, kwa hivyo manake ni mti ambao unaweza kuona mtazamaji uh, ama ukavuta taswira mm. ya 
mti huu ulivyokuwa mkongwe kweli kweli miaka zaidi ya hamsini huko nyuma na aliyepanda mti huu amemweleza hapa ambaye ni baba yake na waziri wa sasa wa masuala ya elimu na mafunzi wa mali mheshimiwa Simai Mohamed Said ambaye yeye pia alipewa zawadi huko nje ya nchi naye kuna kuna haja sasa ya kupanda mti huu kwani uh, mzee wetu huyu ambaye alipanda mti huu alikuwa anaishi maeneo haya si ndio ama ilikuwa pao hapa Muhammad Saidi amezaliwa e, hapa na ndo pao hapa na nyumba kwao ni hapo ulipo ubaga mm -hmm. pale pokuwa na nyumba kwao ya baba yake mzee Said Muhammad sasa Muhammad Saidi alikuwa kwanza huyu ni balozi wetu nchini India Mm -hmm. Alipokuwa balozi nchini India ndo akapata fursa ya kuja nao mti huu unaoitwa ubani. Ndiyo. Na baadaye kama utakumbuka katika miaka hii ya tisini mwishoni mwa miaka tisini hivi, yani karibu miaka elfu mbili kabisa hivi, alikuwa ndo male na alikuwa ndo mtu wa mwanzo kuwa pale municipal wa mji wa Zanzibar alikuwa ndo kusema ni municipal wanamuita nani huko jumla nani alikuwa yani mea wa jiji la Zanzibar. Aha, mea. Yeye alikuwa ndo mea wa jiji la Zanzibar. Okay. E, sasa yeye ndo mea wa mwanzo ni Muhammad Said. Mm -hmm. Sasa huyu ndo baba yake Simai Muhammad Said ndo ambaye ni waziri wa elimu. Sasa okay. huyu ndo mpenyewe. Aha, sasa mzee wangu baada ya mti huu kupandwa yeah. nani ambaye alikuwa na jukumu la kuutunza mti huu mpaka leo tunapozungumzia hapa katika kipindi hiki? E, kipindi hicho baba babu baba yetu mkubwa huyo mzee Sina Muhammad Said Muhammad alikuwa uhai yeye ndo alichukua jukumu la kutunza kwa sababu Muhammad Said yeye alikuwa haishi hapa yeye alikuwa anaishi mjini alikuja tu hapa kwa baba alipokuja kwa baba hapa kumkagua kumletea zawadi ndo kuupanda huo mzee mm -hmm. Said Muhammad alikuwa anaitwa Said Muhammad ambaye ndo baba yake Muhammad Said mm -hmm. ambao ni babu yake huyu waziri wa sasa Simai Muhammad Said Uh, yeah. unakumbu kumbu labda yeah. mti huu ulipitia misuko suko yoyote katika ukuaji wake Kumbukumbu hiyo kumbu uko fupi sina lakini sisi tulikuja kuona kwamba unastawi kwa uzuri tu kusema kweli. Uh -huh. Kwa hivyo tulikuwa kwa undani sijui kipi kilichofanyika lakini zaidi inaonekana ile matunzo yalikuwa mazuri. Kama alivyotakiwa kuutunza ile mzee wetu ina maana uh -huh. alikuwa anautunza kwa sababu hao kupata tabu yote. Lakini kwenda uzuri tu. Eh, vipi nyinyi wenyewe mliojua kama ule ni mti wa ubani? Toka alipoleta aleleza kwamba huu ni ubani kabisa ambapo ilikuwa ni mtu adimu sana kuwepo hapa Zanzibar kwa kipindi kile kwa hivyo ina maana huu ndio ilikuwa tunasema katika mibani ya mwanzo mwanzo kuwepo hapa nyumbani. Mm -hmm. yeah. Naam sasa turudi hapa baada ya ukuaji wake yeah. ule mti mnautumia vipi sasa nyinyi wana kijiji wa hapa? E, ubani tunautumia kama ni ubani. Ubani unapotumika hapa mara nyingi katika mahfali. Mahfali yani kama kuna dua fulani hivi, yani misikitini unamuomba Mungu kutokana na kisomo kinachopita pale au unaotumia vile vile wakati mwingine katika masuala ya tiba, wakati mwingine mambo ya mashetani, mapepo yale wakati mwingine unatia ile fano kama ni kishajihisho fulani ya kufanya kile kitu kufanya kama tuseme kama stimulation mm -hmm. kama ni mvuto fulani yani kupa nguvu ile dua uliyosoma ile pale mm -hmm. ili kama kupata nguvu kabisa na tuna imani kwamba unapotika unatoa ubani kwa hivyo dua ile inotoa ubani ina maana inapokolewa pesi mm -hmm. kwa hivyo hiyo ndo madhumuni yake makubwa na kwa namna kama hiyo lakini panapofanyika shughuli zozote ubani lazima upatikane panapofanyika tuseme harusi au mafali yoyote yale au dua tu zile wapo sio matuseme tu maiti lazima na ubani upatikane ubani na maana ni kitu muhimu sana katika kuweza kuhuisha masuala yale ya tuseme ya dua haswa tunapoelekea kumuomba Mwenyezi Mungu na mimi wakati nimefika hapa Adi. moja kwa moja ni nilivoenda kushuhudia ule mti nikasema acha nichukue vipande vichache tu Adi. walau ni vinuse lakini nimevinusa hivi vipande Adi. yani harufu yake tofauti na ule ubani ambao tumezoa ukiuzwa katika maduka ya asili. Inakuwaje tofauti wa harufu? Tofauti inakuwepo kwa sababu huu tunaweza kusema ni original. Huu tuloupata. Huu ndo asili ya sasa ubani ndo unakuwa ndo huu. Ule wakati mm -hmm. mwingine unakuwa umechanganyishwa na viungio fulani vingine na madawa dawa mengine. Mm -hmm. e, huu hauna dawa yote. Huu ndo kama asili ndo huu hapa. Huu maana maana hauna lolote hapa. Huu ni ubani okay. wa kawaida na ukauchoma sasa hivi hapa utausikia harufu yake. Kwa maana hiyo yeah. unaweza ukachomwa bila hata 
uh, kuwanii kwa maana wengine wanasema unapochukua pale unauanika kwanza ndio unauchoma ama inauanika hukuanika harufu inakuja kama kawaida tu ile ile ambayo ya ubani ya asili ya santo unakuja kama kawaida uh -huh. tofauti na ile nyingine aha okay. lakini katika namna ambavyo unavyowanufaisha ni nyinyi wanakijiji wa maeneo haya Dino. ubani ule unawanufaisha vipi manufaisho yetu makubwa kwamba kama mtu ana matatizo yake ana shida zake anataka kuomba dua zake ina maana ubani tuseme umekosa ule anotaka ule dukani anakuja anachukua huo hapa tu mm -hmm. na kusema kweli upo huru kwa sasa hivi na isitoshe vile vile tunatumia kwa njia nyingine mm -hmm. kama za utalii ambao sasa hivi ndio tumeanzisha utalii hapa petu kwa hivyo ina maana wanakuja watu wageni kutoka nchi mbali mbali wanakuja wakauangalia mm -hmm. na wakaojua na tukafanyia majaribio tukauchoma hapa test yake ikaja kwa hivyo ina maana unatumika kwa masuala mengi sasa hivi mm -hmm kama ni kivutio fulani cha utalii kusema kweli mm -hmm. na hata kwa uona mtu wenyewe huko tofauti na miti mingine maana miti mingine ina mashaka mashaka kidogo lakini huu kusema kweli unapendeza macho kwa kutizama kama mm -hmm. mlivyoona wana kuna dhana ambayo tunazo kuona kwamba mm -hmm. ubani ni mti ambao unapendwa sana na majini mm -hmm. ni dhana ambazo wengi tunazo hivyo mm -hmm. na nilipoenda pia kuchukua kipande kidogo tuichi mm -hmm. nimeona haukukatwa sana yani kama haukuvunwa sana mm -hmm. manake ndio hiyo dhana watu wanaogopa kufika pale kuvuna kwa ajili ya kufanya hizo shughuli zao za aidha kuomba dua na, na kutumia ama inakuwaje Hizi kusema kweli ni dhana tu lakini hauna matatizo kwamba kama utachukua pale labda kuanda mjini au kufanya nini hata watu mbali mbali hapa kutoka sehemu mbali mbali sio hapa mungoni tu sehemu mbali mbali wanakuja wanauchukua na hatujasikia tukio lolote baya lililowasibu kutoka na kuchukua ubani ule hilo ni dhana za watu na fikra mm. zao tu lakini mara nyingi tunatumia sisi kwa masuala ya kidua zaidi ndio unatumika hiyo basi kwa kuona mm. tatizo lolote ha na wakati naenda kuchukua pia nilikuwa naangalia kuna picha moja ambazo zilikuwa zina zina zagaa pia katika mitandao ya kijamii kuona kwamba kuna miti mingine ambayo inafananishwa na ubani Ndiyo. lakini wengi wanasema hiyo miti ya ubani ikiwa ipo karibu Ndiyo. na nyumba ya Ndiyo. ya makazi ya watu Ndiyo. wakati mwingine Ndiyo. huleta athari manake ikitumiwa tofauti kwa mfano mm. imani za kishirikina yani kuna baadhi ya watu hutumia hii huu mti mm. kuomba kufanya kama vile ndio kuabudu manake na kuna picha fupi uh, chache ambazo zinazagaa katika mitandao ya kijamii mm. pia mm. niliwahi kuzishuhudia zinaonyesha baadhi ya watu wana, wana si hapa lakini mm. eh, wameuzunguka mti kama wanauomba hivi mm. sasa hivi inakuwaje Hizo ni fikra za watu wengine waliokuwa katika maeneo mengine. Hapa petu hakuna fikra kama hizo hata siku moja. Mm -hmm. Ubani unachukuliwa kama ni moja katika sehemu labda ni dawa tu fulani ya kuweza kuhuisha lile swala ambalo unalitaka kupitia katika maombi ya Mwenyezi Mungu na kupitia katika kuomba dua fulani ambayo itakabaliwa upesi sio tatizo kwamba labda uko kufanya ule pale itabidi kama ndio unakwenda kuabudu au kutumia namna kingine namna nyingine tofauti mm -hmm. huko kwetu hakuna masuala kama hayo mm -hmm. asili kwanza ya upti wa ubani ni sawa sawa na ule mti unaitwa wa mpira mpira unakuwa kama ni utumvu unapogonga ule unatoka utumvu wake una pale kwa unakuwa laini baadaye unapochukua muda pale unapokauka ndio unakuwa mgumu sasa na ubani ndio uko vile vile mwanzo unapoanza unakuwa kama ni mpira unakuwa laini kabisa pale na maana ule ndio ubani wenyewe lakini baadaye kadri siku zinapokwenda au kadri unapokaa zaidi ina maana pale moja kwa moja ndio unafanyika jiwe kwa hivyo ndio unapokuwa mwanzo wake unakuwa laini ukisha baadaye unakuwa jiwe na harufu pia harufu vile vile harufu yake hii ndio nakwambia uko asili kwa hivyo harufu yake ndio kama tunavyopata hapa kwa ni una harufu kali sana na inakuwa huu kwa origin kutokana kwamba haujatengeneza na maunganishwa dawa nyingine tofauti na ule ambao tunaonwa madukani unakuwa umechanganyishwa na madawa huko peke yake huu huu mti upo nyuma kabisa ya nyumba yako manake ukizunguka tu hapo kidogo umekutana nao hebu kwa upande wako haujakunufaisha chochote 
manufaisho yake hapo kwa sababu ile kuja tu watu wakatembea wakaona wakapata labda hisi ya fulani za labda tuseme furaha fulani mm. ile peke yake sisi ndio tunashukuru kwamba kimaslahi mzee wangu pengine labda mpata japo chochote kitu pesa kama maslahi yote kama ya kubilipo na nini mm. lakini ile kuja peke yake sisi tunashukuru angalau ndio tunapata watu wanatutembelea wanatujua kwamba kuna kitu hiki mm-hmm. ile peke yake sisi tunashukuru mm-hmm. kwa nini ilionekana mm-hmm. um, ngumu kujulikana huu mti manake kwa unavoelezea kutokana na mtalii anakuja tu moja 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 hawaji makundi kwa makundi kama ambavyo tunavyoshuhudia katika maeneo mengine watalii huenda makundi kwa makundi lakini hapa anakuja moja moja na hawatozi pesa yote e, e, kwa sasa hivi na maana bado hatujaweza kujipanga uzuri kutokana hii utalii unavyokwenda kutokana kwamba hatujajipanga uzuri na maana ndio maana hatujaweza kuleta makundi kwa makundi lakini naona kama tuko njiani mm-hmm. mipango iko na karibu tunaweza kusema sasa hivi mipango ishakuwa tayari bado tu ile siku labda Mungu hajaiandika siku fulani kwamba tuanze ile swala lakini hayo maswala mbona yapo ukiwangalia mm-hmm. mti huu wa, m- wa ubani Ndiyo. upo kwenye vichaka manake vipi haiwezi ha, kuleta athari labda ya kupotea ule mti yani kupoteza ule uhalisia wake Maana ume umechanganyika na hmm. na miti mingine mingine yani haujajitenga haukujitenga e, ile kusema kweli highlight athari yote isipokuwa kwa vile hivi tunavyojipanua sisi tuna malengo makubwa ya kufanya uka uko peke yake kabisa ukajitegemea ili kwamba mtakaja hmm. au uone kwamba uko peke yake tu e, e, lakini kwa sasa hivi hujaleta athari yote kuchanganyika labda na miti mingine na hmm. sasa imeonekana yeah si mti ambao ni maarufu kama ulivyozungumza hapo awali umesema mm-hmm. wengi waliona kwamba labda ubani unatengenezwa tu mm-hmm. hawakudhani kwamba kuna mti ambao mm-hmm. unaitwa ubani eh, mm-hmm. unawaambiaje watazamaji wetu sasa e, nachoambia kwanza tunawakaribisha karibuni sana mwongoni muje jiji ya Kigotama hapa wilaya ya kusini muje muone mti wa halisi wa ubani kwa sababu ubani ni mti sio kama vile watu fikra zao wanavyoona kama labda ni labda ni madawa tu yaliyotengenezwa ni labda tuseme makemikol pamoja na mipi mingine au dawa nyingine ni mti haswa huu upo na asili yake unafanana sawa na mti wa mpira huu mm-hmm. unapogonga unatoka utomvu na utomvu wake unauanika unapouanika unafanya gome ndio huu ubani tunaotumia na huu ndio ubani asili na hapa kama tulivyoona katika matumizi hapa harufu imekuja kabisa ya ubani kabisa kwa hivyo mtu ubani upo na watu wote wanakaribishwa waje waone na tunao kusema na, na kushukuru sana mzee Mrisho Masud kwa ushirikiano wako na hongereni sana kwa kuutunza mti huu na kikubwa tu ni kwamba muendelee kuutunza pia Asante sana. Hata na mimi nimefurahi sana ujio wenu huu na nakuombeni isielewe ndo mwisho. Mm-hmm. Mje siku nyingine mje muone Isha. na niwe kama ni mabalozi wetu wakujua pia watu wakaja kaona mpaka sasa hivi mti upo na sisi tupo na tuko tayari kuwapokea wageni. Shukra sana. Na mtazamaji wa Tifu TV, huyo ni mzee Mrisho Masud Abdallah ambaye ametuelezea historia ya mti huu na namna ambavyo eh, kwa namna moja ama nyingine wamesema wananufaika nao lakini ijapokuwa katika masuala ya kiuchumi na manisha mambo ya kifedha, mti huu hauaingizi chochote kwa sababu bado haukujawa na ule utaratibu maalumu ambao labda mtalia anaweza akafika hapa akatozwa pesa kuangalia ama kufahamishwa na kama pia ambavyo mmemsikia hapo kakueleza kwamba yeye ndio mfahamishaji mkubwa kabisa wa mti huu manake mtalii unapofika hapa unaonana naye hapa mzee Mrisho Masud na yeye ndio anakupeleka nyuma tu hapo anaenda kukuonyesha mti huo wa ubani ambao ni nadra sana kupatikana hapa Zanzibar na wengi wetu tulikuwa tunaona kwamba ubani yani unatengenezwa hakuna mti wa ubani lakini bila shaka umejifunza mtazamaji na umeelimika eh, lakini pia umeburudika walau kidogo katika kipindi hiki cha ijue Zanzibar ndio tunahitimisha hivi ha, mimi binafsi sina tena la ziada katika kipindi hiki tukutane tena katika kipindi kingine cha ijue Zanzibar na tukiwa tunaendelea kukutafutia ile mazuri zaidi ambayo tunaamini utayafurahia jina langu ni Halfan Abdul Kadir Kiwaka
ama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi.